שלום לכולם, פרשת ויקרא תשפ"ד, שבת, זכור את אשר עשה לך עמלק. המלצה, שמירת שבת לכלל ישראל. יש הצעה שהעלה כנראה גיא הוכמן והרב אליהו עודד, לשמור יחד כל עם ישראל את שבת זכור, השבת הקרובה. מצורף קישור של הרב אליהו שמסביר את עיקרי הדברים. ובזכות שמירת שבת אחת משותפת יגאלו ישראל בעזרת השם. תזכורת לכולם, לשתי המצוות החשובות הנוהגות עכשיו, זכר למחצית השקל, עשרה גרם כסף שווים בהידור, שלושים ושניים שלח לאדם, ומתנות לאביונים, שיהיו לביטול הגזרות הקשות על עם ישראל, ולגזירת גזרות טובות בעזרת השם על עם ישראל. נזכור שגדולים מעשי השם דרושים לכל חפציהם. לתודה והודיה להשם ולזכות עם ישראל וכוחות הביטחון שלנו וכל מה שעוד עם ישראל צריך בטוב ולגאולה שלמה בחסד וברחמים. תקציר הפרשה. בסוף חומש שמות הסתיימה הכנת המשכן וחיליו. עכשיו אפשר להתחיל בפועל את עבודת הקורבנות. הקורבנות מגיעים מן החי ומן הצומח, מדברים הזמינים לאדם. קורבן עולה מן החי, בקר, צאן, שזה כבשים או עיזים, ועוף. פירוט עבודתם ודיניהם. קורבן מן הצומח, מנחת צולת, מעפה תנור, מחבת, מרחשת, שהיא כלי לטיגון עמוק. כל המנחות מותר שיהיו עם מלח, אך ללא חמץ וללא דבש. פרטי קורבן שלמים, עבודתו ודיניו. איסור אכילת דם או חלב, שזהו סוג שומן מסוים. סוגי קורבן שגגה, שגגת כהן גדול, שגגת ציבור ועלם דבר, שגגת נשיא, שגגת אדם רגיל במרכאות. קורבן אשם שמובא לכפר על דברים הנעשים בזדון ומתוך מודעות למעשה, כגון אי מתן עדות, מגע בדברים טמאים, שבועה, אדם מתוודה, מכיר בחטאו ומקריב קורבן אשם. הקורבן מובא בהתחשב ביכולתו הכלכלית של האדם. דיני מעילה בשגגה, לא מדובר במעילה כמקובל היום, אלא בשינוי ייעוד תרומת הקודש, הקדש, סליחה, מקודש לחול. דיני גוזל ועושק ממון חברו, מפיקדון שנתן, אבדה שלא החזיר והלוואה, דינו, החזרת כל הכסף, הוספת חמישית, הקרבת, הקרבת קורבן אשם, וכך מתחפר לו. נקודה למחשבה, כולם כותבים מתישהו משהו, גם אם זה פתק קצר. לכתוב בשכבות או בצורה מוצפנת, זה כבר עסק לכותבים מתקדמים ומתוחכמים יותר מהרגיל. נסו לחשוב על טקסט כזה שאתם מכירים. או אפילו לכתוב טקסט בעצמכם, קצר או ארוך לבחירתכם, עם כמה שכבות, מבחינת הידע שהוא מעביר, הרגשה, תוכן רמוז או מוצפן וכדומה. מה הקשר לחומש ויקרא, שהוא הקצר מכל החמושים, אבל התבוננות, סטטיסטיקה מעניינת והעמקה בסוף. מושג מהפרשה, גר כרמל, מנחת הביקורים הקלויה של העומר, העשויה משעורה, נטחנת. גר מלשון גריסה, בעודה כרמל כתבואה לחה ולא מיובשת. כדי לזכור אפשר לחשוב על הלחות והצבע הירוק של אזור הכרמל, אבל בעצם כרמל היא מילה מורכבת, קר מלא. קר היא מילה נרדפת לתבואה, מלא מדברת על מצבה של התבואה. כלומר, כאשר השיבולים עדיין מלאות בגרעינים הלחים, לפני שהיא מתייבשת. אם כתבתם פעם שיבולת חיטה טרייה וניסיתם ניסיתם לאכול את הגרעינים הטריים בערקים, אז דומה לזה. אחרית הימי בפרשה, הזוהר הקדוש כותב על הפסוק ונעלם דבר מעיני הקהל, אמר רבי יהודה, עתיד הקדוש ברוך הוא לגלות סודות עמוקים בתורה בזמן מלך המשיח, משום ומלאה הארץ דעה את השם וכולי. ההמשך במקור, ויקרא פרק ד', לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה, על שפך הדשן יישרף. במקרה של שגגת כהן גדול, הקורבן נשרף בחוץ באופן פומבי, כדי לעודד אנשים להודות על חטאם ולשוב בתשובה, שהרי גם כהן גדול חטא והביא קורבן על חטאו. זה בא לטורים. טיפים לשולחן שבת, טיפ ראשון. בנפש כי תקריב קורבן מנחה להשם. בגמרא במנחות כתוב שמי שמדרכו שדרכ... להתנדב מנחה, אני. הקדוש ברוך הוא מחשיב לו את זה כאילו הקריב ומסר את נפשו ממש. כותב הכלי יקר, לכן נכתב מצות תאכל, דהיינו לחם עוני, כי אני טבעו הפך הגאווה, כמו המצה שאיננה טופחת. 
ונוסיף, כל אדם שיש בו גסות הרוח, הכוונה לגאווה, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור יחד בעולם, מסכת סוטה. טיפ שני, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. כותב אור החיים הקדוש, שלמדים מכאן שלא דיבר השם עם משה, אלא דברי תורה שמסר לישראל. ושלא הודיעו השם סוד שלא ללמדו את ישראל. ותקשיבו טוב, הושבו ישראל למשה בידיעה. תלמדו ותזכרו שכתוב שיש עדיפות לממזר תלמיד חכם, אפילו על כהן גדול שהוא עם הארץ. בזכות התורה. העמקה בנקודה למחשבה. כל התורה היא בבחינת מועט המחזיק את המרובה. ראו את ארון הספרים היהודי וכמות הספרים שנכתבו עליה ומתוכה. למיטב ידיעתי אין עוד דוגמה כזו בעולם של כל כך הרבה ספרים שנכתבו על ספר אחד. גם ספר ויקרא, בהשוואה לחומשים אחרים, מבחינות מסוימות הוא כזה. הוא הכי קצר, 27 פרקים, 800... חמישים ותשעה פסוקים, כ-12 אלף מילים, כ-45 אלף אותיות, מי שרוצה נתונים מדויקים יש בתיאור הסרטון, אבל עם הכי הרבה מצוות, 247 מצוות, יותר מ-40 אחוז מכלל המצוות נמצאות בתוך כ-14 אחוז מכלל הטקסט שבתורה. מה הקשר לאחרית הימים? לצערנו נכון לעכשיו את המצוות בספר ויקרא אי אפשר לקיים, כיוון שמצוותן בדרך כלל בבית המקדש. אבל לא להתייאש, אנחנו מתקרבים לשם בצעדים מאוד מהירים, שייבנה ויכונן במהרה וימינו אמן. שבת שלום ומבורך, משנכנס אדר מרבין בשמחה, פורים שמח ורק בשורות טובות לעם ישראל.